Hi, good evening. Hi, good evening. How are you, JC? I'm fine, teacher. And you, teacher? I'm good, thank you for asking. And how was your day? How was your day? <laughs> okay. Okay. Um, let's see. Okay, it's really good to see that we are well that more people are joining. Okay. Um if you remember yesterday we were studying the negative form affirmative and negative form for regular verbs in simple past tense. Also, we studied the pronunciation, something that is really important because we said that we are not going to be saying like it or, uh, for example, use it, because we already know that there are some rules that we need to follow, okay? Um, also, I sent to you in the afternoon a list of irregular verbs. How many of you were, were able to study it? ¿Cuántos pudieron estudiar la lista que les mandé? Yo no la pude estudiar, teacher, porque en mi tablet abrí una aplicación, pero no me la abre. Quiero verla. Ah, ok. Yo okay. no puedo todavía. ¿Todavía pero, no? No, pero sí lo voy a hacer. Ok, excelente. So don't worry about it. Um, ok. Uh, let me tell you something. I have here uh, some little... What? Um, let me just... Ok, so I have some cards here with me. You can see them. With irregular verbs. So I'm going to begin asking you the simple path and the participle form of some of them, okay? Si se dieron cuenta, tengo acá unas tarjetitas. Son unas 95 o 100, no recuerdo. Con los verbos irregulares. La mayoría, bueno, todos son los que les mandé en el listado. Así, como presaberes, necesito saber cuántos de estos verbos ustedes se pueden, tanto en su forma pasada como participio. Ok, so I'm going to begin with an easy one. Voy a iniciar con uno fácil. Regular. Yes, we are going to start studying irregular verbs. So I have the first one that is eat. And what is the simple past form? La forma pasada de este verbo, ¿cuál es? Which one? Eight. Okay, eight. And the past participle? Vaya, me dijeron el pasado. ¿Y el participio de este verbo cuál es? Si no lo voy a Eating. enseñar. Eating or eaten? Eating. Okay. Uh, we have eat, ate, eaten. Okay. Eaten. That is the... Past participle. Y no así me voy a poner con ustedes. Okay, so I'm going to continue. I'm going to show you another one. And I hope that this one could be easy. Okay. Yeah, this is easy. Uh, 
Um, okay. All these verbs are irregular. Todos estos verbos son irregulares. Es decir, que cambian. No siguen las reglas del ED. Lo que estudiamos anteriormente. Que digamos que si terminaba en una vocal y una consonante, le duplico la otra consonante y agrego ED. No. Estamos viendo lo que son verbos irregulares. Así que yo necesito que me digan. Sí, o si saben, ¿verdad? El pasado y la forma participia de este verbo. ¿Any idea? Ok. Queda igual. Es decir, es el mismo en los... En los tres, ¿verdad? Los tres. Hard, hard. Ok, excellent. Thank you. And what does it mean? ¿Qué significa? Yes. ¿El qué? Clean, clean. Sí, casi no le oigo por la lluvia. Creo que dijo clean, de limpio. No, hard. Ah, uh, ok. Okay, so I'm going to show you another one, and this is easy. Uh -huh. El pasado was. es was. Or where. Where, y el participio. Been. 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 Okay, excellent. And what does it mean? ¿Qué significa? Ser. Ajá, ser. Estar. Estar. Ok. Excellent. Let's see another. Ok, so for you to see. Para que vean que no les estoy haciendo trampa, ¿verdad? Y que les estoy poniendo los más difíciles. Yeah, no, es tan difícil. No, they are not. No, lo que pasa es que necesitamos practicarlos. Va. Let me see. Ok. No. Ajá. ¿Alguna idea del pasado y participio de este verbo? Yes. Past simple is uh, new. Okay, new. New. And new. past passport is no. Okay, thank no. you. Excellent. So we have no, new, non. Okay. Let's see another. Yeah. Oops, salió volando uno ahí. Ya vamos a ver cuál fue. Ok. Ok. We have this one. We have the following. Break. Broke. Broke. Broken. Okay. Okay. Excellent. Break, broke, broken. ¿Y qué significa? Roto. Okay. Romper, Quebrado. quebrar. Ok. Excellent. Esta es la que se cayó. Súper fácil. Ajá. Igual en todo. Excellent, Alonso. It's the same. Hit, hit, hit. En todo es el mismo. Ok. ¿Y qué significa? Golpear. ¿El qué? Ok. Excellent. Ok. Good. I'm going to stop here right now. Me voy a quedar hasta acá por el momento. Vamos a ver el video que está en la plataforma, ¿verdad? De los verbos irregulares. 
I mean, how to make affirmative and negative sentences using irregular verbs. And then I'm going to continue asking you. Okay, luego le voy a seguir preguntando. Quiero ver, voy a buscar los más fáciles para ustedes, bye. Okay, so let's begin. Give me just a few seconds. Where is it? Here it is. So here we go. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements, irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On these charts you can see a few examples. If you notice the positive statements have the verbs in the past tense and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First we add the subject I, then we include the verb in the past tense, did. Finally we add a complement, homework. To form negative statements we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First we add the subject I, then we add the auxiliary verb to form negative statements in the past, didn't. After that we add the verb in the present, do. Finally, we add the complement, laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so you could see there that we have the simple pass with irregular verbs. And you can see that here we have a list or the ones that were used on the examples do, get up, go, meet, come, and have. Um, and you can also see that here we have the simple past. So the past will do is did, or get up, got up, go, went, meet, met, come, came, and have, had. Esos son algunos, ¿verdad? 
vaya, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o les ha quedado claro de cómo vamos a ir formando las oraciones afirmativas y negativas en pasado simple, pero con verbos irregulares. Is everything clear for you? Can you, put, can you repeat the pronunciation? Uh, get up, please. Okay, we have get up and in past got up. Got up. Got up. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Vaya, algo que es muy común en inglés es unir los sonidos, por decírselos así. Por ejemplo, si tengo un verbo o una palabra como acá, get up, Vengo yo y uno el sonido de la consonante y el de la vocal. No digo get up, no lo digo pausado, got up. Sino que vengo yo y uno sonidos get up, got up. Para que suene un poco más natural. Son o algo así. Lo uno, sí. Uno lo que son los sonidos. So another one could be tell her. Let me... Send it to the chat. For example, we have tell her. Que para hacerlo más corto o sonar un poco más natural, tell her. Omitimos lo que es la H y hacemos que suene como una sola palabra. Tell her. O tell him. Tell us. Ok. Es algo muy común que se puede hacer en inglés. Ok. So I said get up or got up. Got enough. In the case of the participant. Okay, another question. No? Okay, so I'm going to continue asking you verbs. Voy a continuar entonces preguntándole los verbos irregulares. A ver, ¿qué tanto recuerdan? And if you don't, don't worry about it. We still have time. Si no, verdad, no se preocupen, aún hay tiempo. Créanme que me gustaría evaluarles como evalúo a mis otros estudiantes. Que me tienen que sacar de 5, 10 o 15 de esas tarjetitas para nota, verdad. Y decirme el pasado, participe más el significado. Pero con ustedes no se puede. Lástima. I wish I could. Más adelante, sí. La casamos Adelante. como alumnos. Ay, créanme que me encantaría, porque cabal, estoy yo en el escritorio y ellos están a la par mía. Bueno, llegan a la par mía y empiezan a sacar las tarjetitas. ¿Dónde vive usted, teacher, para llegar? <risa> Vaya, ya vamos a ver. Yeah, so for example, I'm going to pick up the first one. Miren, ahorita ya lo seleccioné. Los que para mí son los más fáciles para ustedes, ¿verdad? Y si no, pues lo siento. Ok. So we have the first one. Speak. 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 Ajá. Spoke. So, ok. Spoke. Spoken. Excellent. Spoken. Speak, spoke, spoken. Perfect. Si, si, si lo estuviera aquí, o sea... Si, si fuera clase presencial, ya tuvieran 10. Pero como estamos en línea. Ok. The next one. Sí. 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 Ok. Excellent. Sí, so, sí. Ya llevan 20. ¿Y qué significa? Ok. Perfect. Veamos el siguiente. Forget. Ajá, uh -huh, forget. Forgot. Ajá. Uh -huh. Forgotten. Okay, excellent. Forget, forgot, forgotten. And what does it mean? Olvidar. Okay, perfect. Mm -hmm. Yes, olvidar. Forget, forgot, forgotten. Let's see the next one. Fine. Fine, fine. Oh. Ok, excellent. Fine, found, found. ¿Y significa? 
Ok, excellent. Encontrar. Let's see the next one. Sing. Sing. Sound is song. Ok, song. 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 Sing, sang, song. ¿Y qué significa? Cantar. Ok, perfect. Cantar. Ya ven que se lo pueden. Algunos. Ok, so you remember some of them. Say. 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 Set. Set. Ok. ¿Y significa? Decir. Ok, perfect. Let's see another one. Let, let. Let. Ok. Perfect. Igual. Lo mismo. ¿Y qué significa? Ok. Thank you. Slept, slept. Ok. Sleep, slept, slept. Yo creo que esa es la actividad favorita de todos, ¿o no? Dormir. Ok. Perfect. Yo creo que todos amamos dormir. Ok, and the last one, vamos con el último. Drink. Drink. Ajá. Drunk. Drunk. Ok, perfect. Drink, drunk, drunk. And it means? Tomar. Tomar. Perfect. Perfect. ¿Alguna pregunta? Eso nos toca que aprendernos, ¿verdad, maestra? Todo, todos esos verbos hay que aprenderlos prácticamente de memoria. Exacto. Sí, uh, como les comentaba, ¿verdad? Con estos verbos no hay así como fórmula con los anteriores, ¿verdad? Que si le agregamos de o ed o si sustituimos la y o duplicamos la última consonante. O sea, acá la única forma es memorizándolos. ¿Ok? Okay, and any questions? Alguna pregunta? No. Teacher, fíjese que la clase ayer eh, no pude estar, no sé si, si hizo una presentación como hizo con los verbos regulares. Uh, vaya, la presentación que estuvimos usando ayer fue la de Prezi. Igualmente el video. Uh, si gustan, les puedo enviar lo que es el enlace de la presentación de Prezi, ¿verdad? Porque eso es, bueno, son presentaciones que yo misma trabajo así en línea para no estar usando lo que es PowerPoint. Así que por eso sí no hay problema. ¿Y qué más hicimos ayer? Let's see. Veamos qué recuerdan de lo que hicimos el día de ayer. Preguntas abiertas. Ok, yes, we studied information questions. Estudiamos las preguntas abiertas. ¿Cómo dijimos iban a ir estructuradas? Con el. Ay, ¿cómo que se llama esto? Ajá. Con el, uh, with auxiliar div. Ok, but if we have open questions or information questions. Ok. Um, I remember that we studied or we made a review of affirmative sentences, negative sentences. We studied the rules, how to form the irregular verbs. Um, also, we studied the pronunciation, the ed ending, and yes, no question. For yes, no question, we said that we are going to begin, first of all, with the auxiliary. 
then the subject, the verb in its base form, plus the complement and the question. Uh, we studied yes, no, well, affirmative and negative answers for yes, no questions. And this is what we were talking about as well, okay? Y esto fue lo que vimos también, cómo hacer information questions, okay? So we said that the way how we're going to begin with information questions is this. We are going to begin with the WH word, iniciamos con la WH word, then the auxiliary did, you can see it here, did, plus the subject, plus the base form of the verb, plus complement, okay? Esa fue la forma en que dijimos vamos a hacer las preguntas abiertas. Iniciamos con la WH word, luego el auxiliar, que en este caso es did, más el sujeto, el verbo que regresa a su forma normal y el complemento, okay? So I remember that we said, what did she bake? When did they, sorry, when did he dance? Where did they play? Why did they cry? How did they arrive at the concert? And who did you call last night? Okay, so for the answers of these information questions, we have the following. Um, what did she bake? ¿Qué fue lo que horneó? You can see we have the answers. Okay, she baked some cookies. Um, when did he dance? ¿Cuándo bailó él? En el final del día. Okay. Okay, perfect. Um, then we have, where did they play? ¿Dónde jugaron ellos? En el jardín. Okay, they played in the yard. Why did they cry? ¿Por qué lloraron? Por la película triste. Uh -huh. Okay, they cried because the movie was sad. How did they arrive? ¿Cómo llegaron ellos? Taxi. Okay, and the last one, who did you right. call last night? Bye. ¿A quién llamaron? Mamá. Mamá. Okay. Mamá. I called my mother. Okay, so basically that was everything that we studied yesterday. Eso fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Hey, La, muchas gracias, teacher. De nada, ya sabe. Vaya, pero igualmente, ¿verdad? O sea, yo les puedo compartir lo que es el enlace de esta presentación para que hagan el repaso. O igual del video, ¿verdad? De la clase de ayer. So don't worry about it. Sí, nos lo comparte, por favor. Ok, Gracias. perfecto. Ok, ¿any questions? Falta ninguna repasar. Ok, yes. Sí, yo sé que ahorita lo que necesitamos es práctica, ¿verdad? That's what. Yes. Así que vamos a comenzar a practicar. Ok. Um, I think that we are going to begin with sentences. Vamos a iniciar con unas oraciones y luego ustedes van a practicar hablando. Ok. So, I'm going to be asking you to make affirmative sentences using irregular verbs, ¿ok? Vamos a iniciar formando oraciones afirmativas usando verbos irregulares. Pueden ser de los que estuvimos viendo ahorita o repasando o de los que tienen en el listado. Um, let me see. I'm going to begin. Voy a iniciar con Arely. Tell me an example, please. An affirmative sentence using irregular verbs. Mm. Going to write one. She spoke loudly. Okay. Mm -hmm. 
Okay, let's see. Joanna, can you give me an example, please? No, no importa que sea en, en pasado, quiero ver. En post simple. Tiene que ser en pasado simple, sí, pero de un verbo irregular. De los que están acá, ¿verdad? De los que nos mandó la lista. Sí, puede ser de esos o de cualquiera que usted recuerde. Um, sería como he drunk. Ok. He drunk. ¿Cómo sería vino en inglés? Wine. He drank wine in yesterday. Ok. He drank wine yesterday. Thank you, Joanna. Uh, Mauricio, okay. can you tell me another example, please? Yo, you got up at noon. Okay, you got up at, at noon. Excellent. Um, JC, can you tell me another example, please? De cualquiera, Barra. Perdón? Cualquier oración con el de pasado. En pasado, correcto. He closes windows. He? He closes. He closed. Closed. He windows. Okay, thank you. Uh, let's see. Jacqueline, can you tell me another one, please? Yes, teacher. Um, she came. Okay, she came. She came to school late. She came to school. To school late. late. Okay. And the last one, Alonso. Uh, teacher, I sleep all uh, night. Sleep or slept? Uh, sleep. Está en presente o en pasado? Con en pasado. Entonces, slept. I slept. I slept all night. All night. Thank you. Okay, and Alonso, yours please. Alonso, can you hear me? Uh, no le escuchamos. Okay, Kevin. Okay, I forgot my homework. Ah, I forgot my homework. My homework. Algo bien común, verdad? Que todos olvidamos la tarea. Okay, <laughs> excellent. Thank you. So you can see that there we have those affirmative and sorry, affirmative sentences using irregular verbs. Tenemos esas oraciones afirmativas usando verbos irregulares en pasado simple, lo cual me parece perfecto. Ahora bien, como ya estudiamos cómo hacer las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, vamos con las oraciones negativas. Isael, the first one. ¿Cómo nos quedaría la primera oración de forma negativa? Okay. Yeah. She, she, uh -huh. she, she didn't 
speak? No, okay. no shit, no sorry. She didn't she speak? Didn't speak uh, loudly. Okay, loudly. Thank you. Uh, the next one, Raquel. Yes, teacher. Um, he okay. didn't, he didn't, didn't drag wine yesterday. Okay, el verbo me está diciendo que es esto, drank wine yesterday. Yesterday. ¿Segura que así queda? He, espera, he didn't. No, es. Drink. 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 Ok, thank you. Sí, recuerde que acá el verbo regresa a su forma normal. En este caso forma es normal. Drink. Sí. Drink. Ok. Ok. Thank you. Juan, the next one. Thank you. Uh, I didn't. Juan, can you hear me? She didn't go to the park. Okay, so you said that she didn't go to the park. Okay. Um, Ernesto, the next one. I didn't. I didn't. I didn't drink my coffee. Okay, I didn't drink coffee. Thank you. Janet, can you tell us the next one in negative, please? He didn't close the window. He, you said, right? Thank you. He didn't close the window. Thank you. Um, welcome. Arely, the next one. She didn't. She didn't. Okay. Okay, so we go late. Okay, and sorry, let's see the last one. Uh, Joanna. I, I didn't sleep. Um, all night. Okay, thank you. Okay, so you can see that here we have affirmative sentences and here we have negative sentences. Right, tenemos lo que son las oraciones afirmativas y negativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O está todo claro? ¿Verdad que entonces cuando, por ejemplo, los primeros son en pasado simple, verdad? Sí. Entonces cuando ya las convertimos a negativas, eh, el verbo se mantiene. Correcto, el verbo a su forma normal. Perfecto. Sí, acá es como de nada. Como se dan cuenta en las oraciones afirmativas, yo tengo que modificar lo que es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es el, el que me indica que yo estoy hablando en pasado. 
Ahora bien, con las oraciones negativas, como yo estoy haciendo uso del auxiliar negativo didn't, el verbo siempre va a ir en su forma normal o su forma original, por decirlo así. Entonces, como ya vimos que el pasado de speak es spoke, drink, drank, um, en este caso got up es get up, go sería went, drink, drank, close, closed, come, came, sleep, slept, forget, forgot. ¿Ok? Tengo acá lo que es el auxiliar negativo, entonces el verbo siempre va a ir ya en su forma normal. Ahora bien, con las preguntas cerradas, ¿cómo vamos a iniciar? Sí. 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 Sería con los diablos. Ok. No, estamos hablando de preguntas cerradas. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. ¿Did? Sí. Ajá. Speak loud. Ok. Did she speak loudly? Y el signo de interrogación. Ok. Con la siguiente, ¿cómo nos quedaría? Did siempre. Did. Ajá. Did he? Ok, oh, excelente. The next one. Did she? Did she go? Did she go to the park? Ok, perfect. The next one. Did I drink coffee? Ok, did I, oops, sorry, did I drink coffee? Um, ah, yes, I did. No me acordaba si había tomado café, sorry. Ok, the next one. Uh, did, 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 did he close the window? Okay. Sorry. Ok, the next one. Did she come uh -huh. to school late? Okay. Uh, did I sleep all night? All night. All night. Okay. All night. Y la última que tenemos ahí. Uh, did I no sé qué significa. Forgot, olvidar. Forget. Ok, forget. My homework. Ok, excelente. Did I forget my homework? Ok, perfect. Vaya, si se dan cuenta, con las preguntas cerradas, tengo primero el auxiliar did, como lo vemos acá. Luego, el sujeto. Luego tengo lo que es el verbo, como mencionábamos anteriormente, en su forma normal, más el complemento. ¿Ok? Ahí está. Tenemos auxiliar, sujeto, verbo en su forma normal, más complemento. Y recuerden que siempre va a ir el signo de interrogación. ¿Ok? ¿Any questions so far? Y para, y para responderla solo bastaría en la primera decir, yes, she did. Ok, si es afirmativa. Y si es negativa. Yes, no, she didn't. No, no negativa. Ah, okay. ah, no, she didn't. Excellent. Yes. Did she speak loudly? Yes, she did. Or, no, she didn't. Excellent. Let's see the next one. Did he drink wine yesterday? Respuesta afirmativa. Yes. Yes, he is. Yes, yes he did. He did. Uh -huh. Negative. Yes, he did. Um, no, he didn't. Excellent. Did she go to the park? Yes, she did. Or okay. not, she didn't. Excellent. Did I drink coffee? Yes, she, yes, I yes, drink, did. yes, I did. Okay, yes, I did, or you did, or? No, I didn't. I didn't. Okay. No, you didn't. Excellent. Did he close the window? 
We are he did or uh -huh. not he didn't? Excellent. Did she come to school late? Yes, she did. Okay. Um, negative form, no, she didn't. Okay. Did I sleep all night? Yes, you did. Okay. Uh, no, you didn't. Did I forget my homework? Yes, you did. Or no, you didn't. Excellent. Perfecto. Me parece. ¿Alguna pregunta? Is everything clear for you or do you have any questions? No question. No, no question? Ok, excelente. Entonces no hay preguntas, todo está claro. Yes. Yes. Perfect. Um, sorry, I haven't checked the chat. Ok, no había visto el, el chat, pero sí, ya. Yeah. Thank you. Ok. Um, we still have time. So, what we are going to do with you is the following. Vaya. Necesito escucharlo. Necesito saber qué tanto han aprendido o cómo estamos para ir mejorando. So, what we are going to do is the following. Um, but, según el orden que yo los estoy viendo ahorita, ¿verdad? Tengo primero a Arely, luego está Isael, luego Mauricio. De ahí tengo a Joana, Raquel, Jaycee, Juan, Kevin, Ernesto, uh, Janet y Jacqueline. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Uh, for example, Arely is going to say an affirmative sentence. Isael is going to say the same sentence but in negative form. And Mauricio is going to say the same Sorry, it's going to say the same sentence, but in question form, okay? Y así sucesivamente. Comienza Arely con una oración afirmativa, luego Isael con la misma oración, pero de forma negativa, y luego Mauricio con la misma oración, pero de forma interrogativa. ¿Está claro? Okay, yes. Ok, puede ser con verbo regular o irregular, pero siempre en pasado simple, ¿ok? En pasado simple. Yes. ¿Estamos listos entonces? Sí. Ok, so let's begin. Sería un ejemplo. She lost in the park. She lost in the park. Ok. ¿Pero qué perdió en el parque? Um. <laughs> Eh, Las llaves, ¿cómo se podría decir? The key, key. key. Ok, she lost the key or the key in the park. Ok, thank you, Isael. The same but in negative. Ok, she did it. Lost. Ok, lost eh. es el pasado. ¿El presente cuál es? Uh -huh. What is the present? What is this? Plus. Luz. Uh -huh. Luz. Luz. Okay. Okay. She didn't lose. Luz. The key. 
in the park. Okay, thank you. Mauricio. Uh, sería, did she lose the keys in the park? Okay, excellent. Okay, so now, alone, so you're going to make an affirmative sentence in simple past. Lo siento, eh, pasado, dijo, ¿verdad? Yes, usando un verbo regular o irregular, cualquiera. Eh, she sound, sound, uh, in the karaoke. Ah, she sang in the karaoke, karaoke, thank you. Karaoke. Karaoke, ok, Joana. Um, she been some... No, sería, ay, es que no sé el verbo, el que él dijo, solo escuché que dijo Sam. Cantar. Cantar. Ah, entonces sería song, ¿verdad? Es que no, no song es canción. She's, she's sing. Okay. She's sing, ¿verdad? She, she didn't sing. Sería ok. Ok, thank you. Raquel. The question. Yeah. Did she sound Did the karaoke? She? Did she sound the karaoke? Sing. 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 Perdón. Sing. In the karaoke. Sing the karaoke. Uh -huh. Okay. Thank you. JC, now it's your turn. ¿Cuál sería la mía? Afirmativa. Una oración afirmativa. Eh, con el pasado siempre, ¿verdad? Yes. I I slept in my house. Okay, in my house. Juan, the same but in negative. She didn't. El verbo. ¿cuál es? Slept. Slept. Sí, eh, la she actividad didn't. favorita de todos, creo yo que Dormir. Yes. She didn't let. She didn't. She didn't. Uh -huh. Perdón, te dije, no escuché toda la oración. Okay, she said, I slept in my house. She didn't sleep in my house. Okay, she didn't sleep in her house or your house. In her house. Okay, in her house. Thank you. Um, let's see, Kevin, the question, how would that be? Kevin. Sorry, teacher, I don't listen. Okay, JC said, I slept in my house. Now you have to make the question. No sé, no sé lo dicho. Hey, la oración que ella dijo fue I slept in my house. Juan dijo she didn't sleep in her house. Ahora usted le toca la pregunta a esa oración. Mm. Okay, veamos. Jacqueline. Did she sleep in her house? Okay, excellent. Kevin, entonces díganos una oración afirmativa en pasado simple. Ahorita. Okay. Mm. 
I spoke uh, I spoke a little English. Okay. Thank you, Ernesto. Negative. What is the spot? Speak. Ah. Hmm. Okay, Kevin, can you say your sentence one more time, please? Okay. I spoke a little English. Okay. Uh, I didn't speak yes. a little English. I'm sorry, can you say that one more time? I didn't speak a little English. Okay, excellent. And the question, Janet? Did I speak a little a little English? Okay, excellent. Um is there questions? Hasta acá, hay preguntas o está todo claro? No question? No question. Okay. No. No? Okay, perfect. Vaya, entonces antes de, de dejarlo ir. Vamos a ver. Voy con los verbos una última vez. Okay. So, let's check. Ah, yo creo que esto ya se los había mostrado, ¿o no? Sound sing. Yes, see, so, sing. Let's see another one. Mm. Okay. Fall. Fall. Fell, fallen. Okay, ¿y qué significa? Caer. ¿El qué? Yo creo que dijo caer. Sorry, I didn't listen that well. Okay, let's see the next one. Okay, this is easy. Run, run. Okay, ¿qué significa? Correr. Okay, excellent. Okay. We have to draw. 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 Okay. Draw. 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 Okay. Draw. 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 Okay, and what is the meaning of this verb? Vender. Okay. Uh, let me see, let me check another one. No. Okay, esto ya lo vimos. También. Ah, esto creo que no. Make. 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 ¿Y significa? Hacer. Ok, excelente. Easy. Good. 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 Ok, es el mismo. ¿Y significa? <laughs> Por favor. Ok, otro fácil. Costco. Costco. Es el mismo. Ok. ¿Y significa? When we're talking about prices or money. Um, Costco. Ajá. Um, uh -huh. Lo usamos más que todo cuando hablamos de dinero. Que busca a Julia Claro, algo así, pues. 
Ok, Precio. confiar, valer. Ok. Thank you. Ok. Vaya, ya es prácticamente hora. No sé si tienes alguna pregunta. Teacher, en la lista que usted nos mandó hay una palabra, por ejemplo, eh, can, call, parece que dice. Pero uh -huh. la, eh, la parte del, del pasado participa participo, no, no aparece nada, está, está vacía la casilla. ¿Eso significa que No tiene. No tiene. Entonces, um... sí. O sea, lo que es el can viene siendo un auxiliar, que significa poder. Yo puedo, tú puedes. Yo podía, que sería el pasado. O también el could se utiliza como podría, a un futuro. Pero por eso se le sale vacía lo que es la casilla del participio, porque no tiene. Okay, You're welcome. Any other questions? No? Ok. No. Vaya, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Ok? So that's all for today. Thanks for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.